ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധന്യല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ ആവാൻ ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈസ്റ്ററിന് എല്ലാവരും വട്ടയപ്പും വെള്ളയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ നോയമ്പ് വീടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വട്ടയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം അതിന് വട്ടയപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ട് അതുപോലെ ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ വട്ടയപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് അത് പൊങ്ങി വരാറില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പേടിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള വട്ടയപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഇഡ്ഡലി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇഡ്ഡലി റൈസ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്കത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ താങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പുറത്തിറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം തണവ് വിട്ടതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു അരമൂറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ഡലി റൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഈ ഇഡ്ഡലിയുടെ റൈസ് അരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ പാകത്തിനുള്ള പാല് അതായത് ഏകദേശം ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പാല് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസ് പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കത് സ്റ്റൗമ്മ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ നിങ്ങളത് ഇളക്കാണ്ട് കുറച്ച് നേരം നീങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ കട്ട പിടിച്ച പോലെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കുറുക്കിയ പോലെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കള്ള ഈ കള്ളപ്പത്തിനുള്ള ഈ കുറുക്കൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ കുറുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറുക്കൊക്കെ നന്നായി ചൂടാറി വന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ആ മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയ കാരണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാണ് അപ്പം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ആ കുറുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അത് പൊങ്ങി വരും അതിനുശേഷം വേണമിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് മധുരമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മധുരം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇറച്ചി ഇപ്പോൾ നോൺ വെജിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കള്ളപ്പം
ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്റ്റീമിങ്ങിൻ്റെ തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത വശം തന്നെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അതൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പകുതി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരിയൊക്കെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിൽ വന്ന് കെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചെടുത്തു ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കള്ളപ്പൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കള്ളപ്പം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ വെന്തു എന്ന് കൺഫേം ആയ ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതൊരു കിച്ചൺ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റ് എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചൂടാറി വരണം നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് ഒരു പാ കുറച്ച് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ചൂട് പെട്ട അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാറി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കടയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും അതേപോലത്തെ കളറുള്ള നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വട്ടയപ്പം ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഈസ്റ്ററിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഈസ്റ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു വേണ്ട അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരാ